అటుసారి <laughs> 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 A flower for you. Oh. Very nice. Thank you, thank you. Keep it. Ah, pole vya param petta va? Ah, no, 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 no. Idhi ni thalla petta dani ke. Don't touch me. Abba. Cha. Ani seva. Yavur yed vodante adhe chedu na speciality. Hmm. You got it? You got it? Hey. Hey, Leave me. Wait. Let me put this down. Hey. Leave me. Come on.
ఎక్కడ ఎవరు చేకూడని పని చేస్తే అక్కడ దాన్ని ఆపడం నా స్టైల్ రా కొడతావా కప్పు గెలుచుకొచ్చామన్న వార్తకు బదులు వీధుల్లో కొట్టుకున్న కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అని పేపర్లో పడుతుంది అది నాకు ఇష్టం లేదు ప్రియా అంటే నాకు ఇష్టం నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు విన్నావుగా పద ప్రియ నాకు రెండే తెలుసు ఒకటి చిరునవ్వుతో చెప్పడం తేడా వస్తే చిరుత పులిలా తిరగపడడం పువ్వుని కాలితో తొక్కకూడదురా ఆడపిల్ల తల్లో పెట్టే యోగం నీకు ఎలాగూ లేదు తీసుకువెళ్ళి దేవుడి పాదాల దగ్గర పెట్టు ఏంటి జోక్ చేస్తున్నావా ప్రేమ అనేది ఫైట్ లో నుంచి పుట్టదమ్మా స్నేహంలో నుంచి ఇష్టంలో నుంచి అభిరుచుల నుంచి అనుభూతుల నుంచి పుడుతుంది వాడు ఇంటర్ యూనివర్సిటీలో కప్పు గెలుచుకొచ్చాడని కాలేజీ వాళ్ళ ఫంక్షన్ పెట్టారు పేరెంట్స్ మనం దానికి వెళ్ళి ఉండాల్సింది కదా అబ్బా అమెరికా యూనివర్సిటీ బర్కిలి ఏదో ఒకటి ఆ యూనివర్సిటీలో అబ్బాయిని చేర్చాలి దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇండియాకు వస్తున్నారు వాళ్ళని కలవడానికి ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాలని మీరేగా చెప్పారు చెప్పాను అనుకో అదే టైం కి ఫంక్షన్ ఉందన్న సంగతి నువ్వు నాకు గుర్తు చేయాలి కదా గుర్తు చేయాలి నేనే మర్చిపోయాను ఒరే రారా చూడు మీ నాన్న ఎంత టెన్షన్ పడిపోతున్నారు స్త్రీ విషయంలో నాకు ఎప్పుడు టెన్షన్ లేదే నా టెన్షన్ అంతా నీ గురించే ఎందులో ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తావు ఎందులో కారం తక్కువ వేస్తావు నీకు తెలియదు నాకు అంతకంటే తెలియదు అసలు నా కంగారు అంతా వాళ్ళు వంట ఏం చేసిందో నేను రా డాడీ అనవసరంగా మీరు మమ్మీని కన్ఫ్యూజ్ చేసి కానర్ చేయకండి ఏం ఉండిందో నాకు ఆల్రెడీ ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఆల్రెడీ ఫోన్ చేసి చెప్పేసిందా డాడీ అమెరికా బర్క్లీ యూనివర్సిటీ నేను వెళ్ళను నువ్వు రామ్మా ఇష్టంలేదాగ్నోర్ చేస్తున్నావా ఆ <laughs> 
శ్రీ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేదా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేదా చెప్పు నాకు ఆన్సర్ కావాలి ప్రేమ గురించి నా అభిప్రాయం రాత్రే చెప్పాగా ప్లీజ్ నన్ను వదిలే ప్లీజ్ ప్లీజ్ అసలు నేను ఎలా కనపడుతున్నా నీకు సిగ్గులు అందా అలా కనపడుతున్నానా సామాన్యంగా కాలేజీల్లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వెనకాల పడతారు కానీ నేను రివర్స్ లో నీ వెనక పడుతున్నాను అందుకని చులకనయానా నేను నిన్ను ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నా నువ్వు నన్ను పట్టించుకోకుండా నన్ను ఒక పొరుగును చూసినట్టు చూస్తున్నావే కానీ సమాధానం చెప్పట్లేదు ఇక నాకు ఒకటే ఆప్షన్ డ్రైవే ట్రాక్ గుడ్ బాయ్ ప్రియా ప్రేమించు ప్రేమించు అని వెంట పడుతున్నావు మగాడు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేస్తున్నావని నీకు దూరం కావటం లేదు ఆశపడింది దొరకపోతే మనిషి దెబ్బతింటాడు ఆ బాధ నీకు రాకూడదని తప్పించుకు తిరుగుతున్నాను నువ్వు ఇంత దూరం వచ్చాక నీకు నిజం చెప్పక తప్పదు తెలిసిన మంచి నలుగురుతో పంచుకోవచ్చు కానీ బాధని పంచుకోకూడదు పసితనం నుంచి పుస్తకంలో అక్షంలాగా వైష్ణవి నాలో దాచుకున్నాను సూర్యుడైన అస్తమిస్తాడు తప్ప ప్రేమకు అస్తమయం లేదు నేను పసితనంలోనే ప్రాణంలా చూసుకున్న నా వైష్ణవి గురించి నా మనసులో అప్పటికీ ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్న వైష్ణవి గురించి చెప్తాను నేను చెప్పింది విన్న తర్వాత మీరు నన్నొక ఫూల్ అనుకోవచ్చు పసితనంలోనే ప్రేమ ఎలా పుడుతుందని ఎగతాలు చేయవచ్చు కానీ అది ప్రేమేనని పద్నాలుగేలుగా నాకు అనిపిస్తూనే ఉంది ఆ రోజు నా పుట్టినరోజు నేను మర్చిపోలేని రోజు కాపాడిందండి ఇవాళ మా బాబు పుట్టినరోజు మీ వయసులో లేకపోతే ఎంత ఘోరం జరిగిండేదు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ సార్ రా మా టైం అవుతుంది రా వెళ్దాం బాయ్ 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 చెయ్యకపోగా లాజిక్ మాట్లాడతావా చేపట్టు నువ్వు చేయలేదా ఆడపిల్లవని కొట్టనుకున్నావా ఇలా వదిలేస్తే రేపు మళ్ళీ ఇదే తప్పు చేస్తావు చేపట్టు ఏంట్రా వైష్ణవి హోంవర్క్ పుస్తకం నాకు రోడ్డు మీద దొరికిందండి ఇలా ఇవ్వు అన్ని చేసింది వెరీ గుడ్ చేసావు కదమ్మా హోంవర్క్ చేసినట్టు చెప్పచ్చు కదా లేకపోతే అనవసరంగా దెబ్బలు తినేదానివి ఇదిగో కూర్చో అందరూ చేసినట్టేనా లేకపోతే బెత్తానికి పని చెప్పాలా
నీ కోసం ఒక దిచ్చ ఏంటది ఐస్ క్రీమ్ నీకు ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టమా రోజుకి పది గంటలు తిన్ను అయితే నువ్వు నాకు మ్యాథ్స్ నేర్పిస్తే నేను నీకు ఎన్ని ఐస్ క్రీమ్లు కావాలంటే అన్ని ఇప్పిస్తా నేను మ్యాథ్స్ లో ఫస్ట్ నువ్వు నా దగ్గర నేర్చుకుంటే ఫస్ట్ వస్తావు షూర్ షూర్ గతాన్ని మరిచిన మనుషులు పేర్చపడ్డ చితి మీద శవాలతో సమానం అంటే ఏం టీచర్ చెప్తా మీ జీవితంలో ఎవరి మూలంగా సహాయం పొందారో ఎవరి వల్ల బాగుపడ్డారో వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు అలా మర్చిపోతే చనిపోయిన తర్వాత ఆ శవాన్ని కుక్కలు కూడా ముట్టవని మహాభారతంలో ధృతరాష్ట్రుడికి విధురుడు చెప్పాడు హఠాత్తుగా ఒక రోజు వైష్ణవి కనపడకుండా పోయింది రెండు రోజులు తన కోసం ఎదురు చూశాను కానీ వైష్ణవి రాలేదు ఏం జరిగిందోనని భయంతో తనని చూడాలని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటి ముందు పోలీసులు ఏంట్రా ఏం కావాలి వెళ్ళాలి ఎవరు లేరో వెళ్ళు నీ లోపలికి వెళ్ళి వైష్ణవి చూడాలి వైష్ణవ అవును వాళ్ళ తాతనే నేను ఎవరో చంపేశారంట అందుకే రాత్రికి రాత్రి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళ వైష్ణవి నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయింది ఇక మళ్ళీ తనని నేను చూడలేదు అంత చిన్న వయసులో అది ఎడబాటని నేను అనుకోలేదు తట్టుకోలేక సముద్రం దగ్గరకు వెళ్ళాను అప్పుడు అనిపించింది మేము నిజంగానే ఒకరి కోసం ఒకరు పుట్టి ఉంటే నా వైష్ణవి నాకు కనిపిస్తుందని ఎప్పటికైనా ఒకటవుతామని ఆ నమ్మకంతోనే బ్రతుకుతూ ఉన్నాను కథ మీ అందరికీ తెలుసా వంద సార్లు చెప్పాడు అవును స్కూల్ అంటాడు పచ్చ బొట్టు అంటాడు రిమోట్ కార్ అంటాడు ఏదైతే చెప్తూ ఉంటాడు ఎరా నా ప్రేమ ఎగతాలుగా ఉందా నీకు సిల్లీగా ఉందా సిల్లీగా గుర్తుంచుకుంది నువ్వు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు విడిపోయిన అమ్మాయి నేను కలుస్తుందని అంత నమ్మకం ఏంటి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తున్నా ఉన్నాడో లేడో తెలియని దేవుడు కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ పిచ్చి వాళ్ళుగా అన్నప్పుడు ఉన్న వైష్ణవ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న నేను పిచ్చి వాడిని ఎలా అవుతాను అది కాదురా శ్రీ సారీరా అరచేతుల్లో గీతలు మారచ్చు తల మీద రాతలు మారచ్చు కానీ ఇక్కడున్న వైష్ణవ రూపం మాత్రం చెరిగిపోదు వెరీ గుడ్ రా చిన్ననాటి స్నేహితురాలు గురించి ఇంత నిజాయితీగా ఎదురు చూస్తున్న నిన్ను మా ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉందిరా ఓకే నీ నమ్మకాన్ని నేను అంగీకరిస్తా నీ ప్రేమ కోసం నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తా రే శ్రీ ఈ సిటీలో వైష్ణవ పేరుతో ఎంతమంది ఉన్నారో రేపు కాలేజ్ లాంగ్ బెల్ గొట్టెలోపు రికార్డ్ అంతా నేను ముందుంచుతాం రే హైదరాబాద్ మొత్తం కాలేజీల్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ దాకా వైష్ణవ్ పేరుతో చదువుతున్న వాళ్ళు పదహారు మంది ఉన్నారా అసలు ఆ వైష్ణవ్ ఏ సెవెంత్ క్లాస్ దారో టెన్త్ క్లాస్ దారో చదువు ఆఫీస్ ఉంటే ఇది జనాభా లెక్కలు ఇస్తున్నారు ఇందులో వైష్ణవ్ అనే పేరున్న వాళ్ళు రెండు వందల మంది ఉన్నారు అందులో ఇరవై ఏళ్ళ వాళ్ళు పదహారు మంది అంటే ఈ పదహారు మందిలోనే వైష్ణవ్ ఉందనమాట షటప్ నేను ముందే చెప్పాను కదా ఏం చెప్పారు మేడం వైష్ణవ్ అని పేరు వేయాలని
చేతిస్పర్శ తగలగానే నాకు అర్థమైందిరా పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం ఈ చేయి పట్టుకున్న వైష్ణవి చేయరా అది నన్ను టీవీలో చూడడం ఏంట్రా అవునరా నిన్న నువ్వు ఆ దొంగను పట్టుకోవడానికి కూడా వెంట పడ్డావే అప్పుడు నువ్వు ట్రక్ కింద పడబోతుంటే ఒక అమ్మాయి కాపాడిందే అది టీవీలో చూపించారా ఏ టీవీ మా టీవీలో మా టీవీ అదిగో ఆ అమ్మాయరా అదే ఆ రోజు మనం టీవీలో చూసాం చూడు అమ్మాయి మన కాలేజ్ లోకి వస్తుందిరా అలాగా నువ్వు వెళ్ళి ఆమె చేతి మీద చూడు పచ్చబొట్టు ఉంటుంది టాలెంట్ చూపిస్తా
churra. Go, go. चुप हास्टल्लो अभ्य विष्णु <laughs> मो रात्रि एम चपा गुर्त दाखिल इपड़ीमारा कलने सांबार इडली बेसको ते
బలే బుద్ధి చెప్పారా అవునా లేకపోతే వాడు నా వైష్ణవి చేయి పట్టుకుంటాడా ఒరే శ్రీ నేను ఇండియాకి ప్రెసిడెంట్ నైన అవ్వచ్చేమో గాని వైష్ తో మాత్రం కనిపిస్తా అనుకున్నా కనిపిస్తుంది నువ్వు పార్టీ ఇవ్వాలరా అవునా రాత్రవనే వెంట్రా ఒరే మాకు పగలే పార్టీ కావాలి పగల బాగుండదురా మా బాగుండదురా ఓకే అరే రే బీర్ సిగరెట్టు ఏంట్రా అలా కుక్కిన పెనుల్లా కదలకుండా వెళ్తున్నారు ఇది కాలేజీ గ్రౌండ్ అనుకున్నారా లేకపోతే బార్ అనుకున్నారా అబ్బే మేము తాగలేదు సార్ కావాలంటే వాసరా డ్రైనేజ్ కాలవరా ఏంట్రా ఏంట్రా సార్ చిన్న పిల్లలు సార్ పొరపాటు అయింది సార్ పెట్టుకురు అవతల వైష్ణవ్ చూస్తున్నారు రే బీరు ఓరాక్షన్ సార్ మరి అదే వద్దు అమెరికాలో అయితే టాయిలెట్ లో సార్ ఇండియాలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోస్తా మీతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదురా డైరెక్ట్ గా మీ పేరెంట్స్ తోనే మాట్లాడతా వదిలేసారా ఓకే నువ్వు వెళ్ళు నేను తర్వాత వస్తాను ఓకే ఇలా దొరికిపోయామంట్రా డోంట్ వరీ మావా ప్రిన్సిపల్ కి మన పేరెంట్స్ ఎవరో తెలియదు కదా ఒక ఐదుగురు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళే మన పేరెంట్స్ గా పరిచయం చేద్దాం సరిపోతుందిగా మహతి ఇంటుంది అక్కడ వినాలనే కదరా చెప్పాను ప్రిన్సిపాల్ గారు మీ బ్యాచ్ తల్లిదండ్రులు మాత్రమే రమ్మన్నారంటే మీరేం ఏదో పని చేశారా మీరు మీ స్టూడెంట్స్ శ్రీ కృష్ణామురళీల పేరెంట్స్ శ్రీ కృష్ణ మురళి ప్రిన్సిపల్ గారు మా వాడు పొరపాటు చేశాడు దయచేసి సార్ క్షమించి టీబార్ మాత్రం చేయకండి అబ్బా ఈ ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నావు డైలాగు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇది చెప్పడానికి ఎంత ఇచ్చాడు ఎంత ఇవ్వడం ఏంటండి ఎంత ఇవ్వడం ఏమిటండి పవట కప్పు కూడా చాలా నేచురల్ గా చేస్తున్నావు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అబ్బో నువ్వేంట్రా అచ్చు సబ్మిట్ పెట్టాల్సిన తెలుస్తున్నావు ఈ డ్రెస్ నీకు బాగా సూట్ అయిందిరా డ్రెస్ మాడదే ఉండరు నువ్వు ఏం చేస్తుంటావురా దోమలు కూడా ఎస్ఐ ని దోమలు కూడా ఎస్ఐ అరే నువ్వు మా పిల్లల మీద మీకు ఎంత కప్పు ఉంటే మాత్రం మీరు ఎలా మిస్బిహేవ్ చేయడం ఏం బాగాలేదు సరే చెప్పాం కదా అచ్చా కళ్ళ జోడు సూటు నువ్వు బ్రహ్మాండ్ గా చేస్తున్నావు అంటే కోటేసుకున్నాను కదా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ప్రిన్సిపాల్ గారు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా ఆ విషయం నువ్వు నా చెప్తున్నావా ఏంటి నా భార్య మేము చేస్తున్నావు అబ్బో నీ భార్య అచ్చు నీ సొంత భార్య యాక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు రే నువ్వు జమీందారు కరెక్ట్ గా సూట్ అయ్యావరా ఏంట్రా ఈ మీసాలు పెట్టుడు మీసాలు ఒరిజినల్ అబ్బో ఒరిజినల్ మీసాలు ఏంట్రా కొడతావా కొడతావు నన్ను నీకేదో పిచ్చి పట్టిందా మీ చైర్మన్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు
హలో నమస్కారం సార్ ఏమయ్యా వీరభద్రరావు ఆ ఏంటి సార్ ఆయన చెప్పింది నిజమేనా పేరెంట్స్ ని కొడుతున్నావా వాళ్ళు పేరెంట్స్ గా సార్ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు డైలీ పేమెంట్ వాళ్ళు షట్ అప్ ఇప్పుడు నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడింది ఎవరో తెలుసా ఎంఎం నాయుడు గారు ఎంఎం నాయుడు ఎంఎం నాయుడు గారు వాడు బొందగా సార్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఎక్స్ట్రా యాక్టింగ్ నోర్మై ఆయన పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆయన తలుచుకుంటే మన కాలేజీ లాంటి వంద కాలేజీలు కట్టింది కాదు ఏంటి సార్ ఆయన ఒరిజినల్ ఆ బుద్ధి లేకుండా ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ అంట అంటే ఆయన ఏం చెప్తుంటే సార్ 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 సారీ సార్ సారీ లేదు గిరి లేదు యు ఆర్ సస్పెండెడ్ అరే బోసిలారా సార్ నువ్వు ఎక్కడ దొరికేవరా నాకు కాలేజీలో కుర్రోళ్ళు కుర్రోళ్ళు కొట్టుకోవడం చూశారు నువ్వేంటా నా జీవితం మీద కొట్టావు నేను శ్రీ వాళ్ళ ఫాదర్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఫెలో నన్ను సస్పెండ్ చేసి ఆత్ర పడేశారు నేను నా భార్య పిల్లలు కలిసి ఏ రైలు కింద తలబెట్టి చచ్చిపోవాలరా ఆ పాప నీకే చుట్టుకుంటా సార్ నాకు మహతి నువ్వు నా ప్రేమ కురాలను అనుకున్నాను కానీ ఆ శ్రీ గారితో చేరి నన్ను ఫోన్లు చేస్తాం అనుకోలేదు ఈ రోజు తో మన ప్రేమ గుడ్ బై ఎలా ఉంది మన కిక్ చిన్నప్పుడు అమ్మ దగ్గర తాగిన పాలు కక్కే లెవెల్ లో ఉందా ఇప్పుడు తెలిసి నువ్వు చేసింది ఏమైనా గనకాలి అనుకుంటున్నావా ఈ వయసులో ప్రిన్సిపల్ గారి ఉద్యోగం తీయం చేస్తావు హృదయం లేదు నీకా అతనిగా ఈ అవమానం తట్టుకోలేక నా స్నేహితురాలకి ఏమన్నా అయితే ఆ పాప నీదే బ్యాగింగ్ చేశాడని బోసరి కొట్టావు పది మందిలో నా చేతి మీద పచ్చబొట్టుందని అల్లరి ఎలా చేశావు ఈ కాలేజ్ రౌడీ ఎవరు నువ్వు ఆ బోస నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నా ప్రిన్సిపల్ గారికి మళ్లీ ఉద్యోగం ఇప్పించిన తర్వాత మాట్లాడు వైష్ణవి నిన్ను అనవసరంగా అపార్థం చేసుకుంది నువ్వే తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు అని చెప్పేయచ్చు కదా వద్దు ప్రియా ఆల్రెడీ వైష్ణవ్ మనసులోని రౌడీని చెడ్డవాడిని ఈ రోజు నుంచి వైష్ణవ్ మనసులో ఆ ఫీలింగ్స్ పోగొట్టడానికి ట్రై చేస్తాను అప్పుడు దాకా నేనే తన చిన్నటి విష్ణు నన్ను ఎవరు చెప్పకండి అయితే వెంట మీ నాన్నగారితో మాట్లాడి ప్రిన్సిపల్ గారికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారా ఏం డాడీ ఇది ఇలా చైన్ స్మోకింగ్ నాన్ స్టాప్ డ్రింకింగ్ చేస్తూ ఉంటే నీ హెల్త్ ఏమైపోతుంది ఇదంతా నీ కోసమే తల్లి రేపు పొద్దున్న నీకు సిగరెట్ తాగే మొగుడొచ్చాడనుకో వాసన నీకు అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది ఒకవేళ మందు కొట్టే మొగుడొచ్చాడనుకో వాంతి చేసుకునే పని ఉండదు నీ కోసమేనమ్మా మాకేం కర్మ కాసేపట్లో మీరే వాంతి చేసుకుంటారుగా అది ఇలా ఇచ్చి ముందు నువ్వు కాలేజ్కి పదమ్మా ఇది ఇలా ఇచ్చి తర్వాత నువ్వు లోపల బొమ్మ చెప్దామని <laughs> 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 ముందు వేసారు ఈ రోడ్డు నా గర్భం నుంచి తీసేసాక మళ్ళీ ఇప్పుడు వేసారు సార్ సార్ 
ఈ రోడ్ కి చేంబర్ ఏమన్నా వస్తున్నారా ఏదమ్మా ఈ వీధిలో వైష్ణవేన అమ్మాయి ఉండిది కదా ఆ అమ్మాయి కోసం త్రీ అనే కుర్రాడు వేయించాడు వైష్ణవి వైష్ణవి ఇదిగో నిన్న వచ్చాడే అదేనా శ్రీ అంటే అతను చాజన్ కంటే గొప్పాడు అబ్బా ఎందుకు అడగవేంటి ఇదిగో అతను తన ప్రియరాలు చచ్చిపోయాక తాజ్మహల్ కట్టించాడు ఇతనైతే నువ్వు ఉండగానే రోడ్ వేయించాడు కనకంగారు అతనికి నాకు మధ్య అలాంటిది ఏం లేదు అనవసరంగా మీరు ఏదేదో ఊహించుకోకండి ఓకే ఇదిగో నా నాలుగు మీద దొరద గొందాకుంటుందని చెప్పానా దానికి దొరద ఎక్కువ వైష్ణవి అలా ఫుట్బాల్ లో ఏలాడుతూ వెళ్ళడం ఏంట్రా అయితే వైష్ణవికి సపరేట్ బస్సు ఇస్తావా ఆవిడ బస్ ఎక్కకపోతే ఎవరో ఎక్కడానికి వీల్లేదు ఇది వైష్ణవి స్పెషల్ రా వైష్ణవి రా నా మాట నేను బస్ ఎక్కు రోజు రెండు కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళి బస్ ఎక్కలేక తస్తున్నాం అనుకో నా మాట విను పదా ప్లీజ్ మా కోసం ఎక్కు తల్లి ఎక్కమ్మా లేకపోతే రోజు మీద కిలోమీటర్ నడవాల్సి వస్తుంది నేను మీ మమ్మీకి లైన్ అయ్యడానికి నాలుగు వేలే ఖర్చు అయింది నీకే ఉంటారు అప్పుడే నలభై లక్షలు ఖర్చు అయింది ఆయన దగ్గర ఎందుకు అనవసరంగా మాటలు పడ్డాం ఇలా రా మైసూర్ పాక్ చేస్తున్నాను హాట్ హాట్ గా తిందుగాని డాడీ మీకు కొంచెం తక్కువ అదే మమ్మీ డాడీ జనరల్ నాలెడ్జ్ లో వీక్ కదా ఆయన రోజుల్లో రూపాయి విలువ రూపాయి ఈ రోజు అది పది పైసలు పడిపోయింది కరెక్ట్ అరా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయినా నువ్వు ఇంత గ్రంథం నడపకపోతే నువ్వే చిన్ననాటి స్నేహితుడు శ్రీ విష్ణు అని ఆ అమ్మాయి చెప్పేయచ్చు కదరా అమ్మా స్నేహం గొంగలు పురిగైతే ప్రేమ సీతాపోక చిలుక ఇదిగో ఇది స్వీట్ కాకముందు మామూలు పిండి ఇది స్వీట్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టిందే ఏదో ఐదు సంవత్సరాల వయసులో విడిపోయాం సడన్ గా నీ వెళ్ళి నీ చిన్ననాటి విష్ణు నేనేం చెప్పానుకో అది తనకు గుర్తుకు రాలేదనుకో అది నేం భరించలేను నువ్వు డబ్బు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా నాకు బాధ లేదురా ఆ అమ్మాయి నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదని చెప్తే నువ్వు ఏమైపోతావు నా భయం రా చెప్పదు నాన్న చెప్తే తను వైష్ణవి కాదు నేను విష్ణువుని కాను ఆ మాట మీద ఉండరా ముందు నువ్వు ఈ స్వీట్ తిను అదే హాయ్ వైష్ణవి హవయు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు చాలా మంచిదానివని నో నువ్వెవరు చెప్పడానికి నీ పిచ్చి హీరో ఇజాల్ చూసి గాలి పటన్లా ఎగిరి వచ్చి నీ కౌగిట్ల పడతాననుకుంటున్నావా నెవ్వ నా కోసం రోడ్ వేయించానని బస్సు వేయించానని అందరి ముందు డబ్బాలు కొట్టుకుంటున్నావు వైష్ణవి అతను ఎవరో తెలుస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడు నాకు తెలుసు వంద కోట్ల ఆస్తిపరుడికి ఏకైక వారసుడని 
చూడు లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టావని అడిగే తండ్రి నీకు లేకపోయినా నిన్ను అల్లరి చేసిన వారి అడ్రస్ నాకెందుకు చెప్పలేదమ్మా అని అడిగే తండ్రి నాకున్నాడు నా కోసం ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నావు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు వైష్ణవి వాడు నీ కోసం రోడ్లు వేయించడమే కాదు ఈ కాలేజీలో ఎంతో మందికి ఫీజులు కట్టాడు కళ్యాణి వాళ్ళ ఫాదర్ కి రెండు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆర్ట్ ఆపరేషన్ కూడా చేయించాడు ఏ డబ్బుతో చేయించాడు తను కష్టపడ్డాడా తన సంపాదించిన డబ్బుతో టించర్ కొనిచ్చినా గొప్పవాడవుతాడు గాని వాళ్ళ నాన్న డబ్బుని ఇతను దానం చేయడం ఏమైనా గొప్ప మిస్టర్ శ్రీ ఇదంతా హైటెక్ ప్రేమతో నువ్వు ఆడుతున్న నాటకం అది తెలుసుకోలేనంత అమాయకురాల్ని కాను నిజంగా నీకు మంచి పనులు చేయాలనుంటే నువ్వు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో చేయి సో ఈ రోజు నుంచి మనం ఫ్యాక్టరీలో పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తానంటాం నీ ప్రేమ సంగతి ఏమో గానీ నా కొడుకు ప్రయోజకుడు అవుతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కీప్ డప్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మిస్టర్ మణి బాబుని తీసుకెళ్లి ఫ్యాక్టరీ అంతా చూపించండి ఏ సెక్షన్ లో కావాలంటే ఆ సెక్షన్ లో వర్క్ చేస్తాడు గుడ్ లాక్ థ్యాంక్ యూ ఏంటిది నో స్మోకింగ్ తో సిగరెట్ తాగకూడదని తెలీదా నువ్వు తాగిన సిగరెట్ వల్ల ఇక్కడ ఎదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకో కోట్ల మీద నష్టమే కాదు మనందరం మాడి మస్ అయిపోతాం తెలుసా జరగదు సార్ జరగదా పది సంవత్సరాల నుంచి కలుస్తున్నాం సార్ సిగరెట్ నేను ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా జరిగిందా పది సంవత్సరాలు అయితే సంవత్సరానికి పది చొప్పున పది సంవత్సరాలకి వంద గుంజులు తీయండి చిన్నపిల్లాడి చేతులు దెబ్బలు తినేకంటే గుంజులు తీయడమే బెటర్ అట్లాగే తెస్తాం సార్ 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 సంవత్సరానికి పది కాదు కానీ ఐదు చొప్పున ఒక యాభై తెస్తాం సంవత్సరానికి పదిహేను తెస్తాను సార్ మీకు ఎందుకు మీరు ఎలాంటి సార్ బ్రదర్ సార్ కరెక్ట్ గా లెక్కేసుకో నేను మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలు వస్తా అలాగే సార్ ఏంటి మొన్న ఒక రోజు నిన్ను నా స్కూటర్ మీద డ్రాప్ చేయాలా అది గుర్తుపెట్టుకో లక్ష ఎవరమ్మా 
रम्मेस्तारो इपड़ अर्थम मंदूल पड़चुनाथ वैजाग् वैष्णव फादर चंपार ऊर कनवरिस्तान <laughs> वोर्टबल रा असहु मैसूर रायुड़क प्रकाश कल पटना अब अशोक मैसूर रायुड़ी अशोक कल पटना काबुरते तला तपना मोटबाई दीसके दहन चेसकोम की अब की वालिदरा पलावलेक्ट <laughs> 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 वाड़ दुर्मारे रावणा भार्य मंडोदरला मरदल उत्तम भर्त जैसे राजकाल नच्छ पुड़कल तंत्री अड़जाड़ नड़व चूसी कहीं कूतर प्रशा उ देशभक्ति प्रेम भक्ति प्रेम देश सिपाही प्राणों प्रेम को प्रेम को प्राणाले
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఎవడో శ్రీగడు పోదాదు కదా నీలాంటి వాళ్ళు వెయ్యి మంది వచ్చినా సరే వైష్ణవ్ని నా నుంచి దూరం చేయలేరా ఏంట్రా వైష్ణవ్ మీద నీకు ఎంత కోరుకుంటే మాత్రం ఇలా పోస్టర్ లాంటి చాలా చేస్తావరా ఎందుకు నా అడిగితే కొడతావా నేనెవరో నీకు చెప్తే ఇన్నాళ్ళుగా నా మనసులో దాచుకున్న నిజం చెప్తే ఏంటి చెప్పు వైష్ణవి అసలు నేను ఎవరంటే నేను కర్నూలు తీసుకురమ్మన్నాడు వెళ్దాం పదా అలాగే అన్నయ్య రామా శ్రీ అంటే ఎవరమ్మా నువ్వు ఆయనమైనా ప్రేమించినావా చిచి అలాంటిది లేదన్నయ్య ఎవరు కూతురు తెలుసునా తెలుసు అయితే అయితే ఏంటరా ఇప్పటికే వైష్ణవికి నా మీద బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్యను కొట్టానని తెలిస్తే జీవితంలో నన్ను క్షమించదు
చూడమ్మా నీ పుట్టినరోజు నాడు ఏదో ఒక బహుమతి ఇయడం నాకు ఆనవాయితే కదా అందుకే ఈ పుట్టినరోజు నాడు మొగుడిగా నీ భావనిస్తాండా బావంటే చాలా సిగ్గుండట్టుందే అదేంటమ్మా అలా వచ్చేసా చిన్నప్పటి నుంచి విష్ణు అంటే నాకు ప్రాణం అని నీకు తెలుసు కదా అది పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అన్నమాట నీకు ఇష్టమైన వాడి పేరు చేతి మీద పచ్చపోటు కొడిపించుకున్నావని మీ నాన్నకు తెలిస్తే వాడి పీక తీసేస్తాడని నాకు తెలుసు అందుకే దేవుడు పేరు పొడిపించుకున్నావని మీ నాన్నకు అబద్ధం చెప్పాను నిజానికి నెత్తులు కుడితే నీ ఇంటికి దూరంగా పంపాలని నిన్ను మీ పెదనాన్న దగ్గర పెట్టాను మీ బావు మంచివాడు కాదు కసాయివాడని నాకు తెలుసు ఏం చేయను మీ నాన్నకి ఎదురు చెప్పలేను ఇప్పుడు నువ్వు విష్ణు అని కుర్రాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి నేను పరాయాడుతో పోతేనే పెనిమిడికి ద్రోహం చేసినట్టు కాదే ఇంటి విషయం దాచినా మోసం చేసినట్టే ఎక్కడున్నాడే నిజంగా తెలీదా నరికేస్తానని చెప్పడం లేదా నిజంగా తెలీదు మనసులో నుంచి అన్ని తుడిసేయి సేతి మీద ఉన్న పచ్చబట్టు తుడిసేయి ఇది పచ్చబట్టు పుట్టు మచ్చ కాదుగా మధ్యలో వచ్చింది మధ్యలో ఉండిపోవాలా నీ బావ సంగతి నీకు తెలీదు ఇది నువ్వు కోరుకున్నాడు పేరని తెలిస్తే నీ సెయ్యి నరికి ఆడి తలకాయ నరికి అలా వచ్చేసి పని ఒలక పెడతాడు ఐదు నిమిషాల్లో రెడీ చేసి తీసుకుంటా చుట్టాలందరూ పొద్దునగా వచ్చారు నువ్వే ఆలస్యం చేస్తే ఏడ పనులని ఎవరు చేస్తారు ఆయనా కాలేజీలో స్త్రీ అని ఎదవా చెల్లెలు వెనకాల పడుతుంది ఎరగ తీసా చంపేయాల్సిందే ఆ ఈ పాటి సత్యం ఉంటాడులే నాయన అసలు ఎంత పిచ్చోడంటే వైష్ణవాన్ని చెల్లెలు పేరు ఆడి గుండెల మీద పచ్చబడి
నిశ్చితార్థం జరిగిందంటే సగం పెళ్లి జరిగిపోయినట్టే నువ్వు అతన్ని మర్చిపోయి ఏమీ జరగనట్టు కాలేజీకి వెళతానని నాకు మాట ఇవ్వదలి విష్ణు ప్రాణాలతో ఉండాలండి నువ్వు అతన్ని మర్చిపోక తప్పదమ్మా వైష్ణవికి వాళ్ళ బావతో పెళ్లి ఫిక్స్ చేశారు రా కళ్ళకి రౌడీలా కనిపిస్తున్నానా నేను పైకి అలాగే కనిపిస్తావుగా లోపల ఇంకో విష్ణు ఉన్నాడా నీలో ఉన్నాడు వైష్ణవిని మర్చిపోలేని విష్ణు వైష్ణవి కోసం కలలుగానే విష్ణు 
వైష్ణవే జీవితం అనుకునే విష్ణు ఉన్నాడు నాలోనే కాదు నీ మనసులో కూడా ఉన్నాడు చూసావా నీ కనుపాపల్లో ఎక్కడ నా రూపం బయటపడుతుందో అని కళ్ళు కిందకి దించేస్తున్నా మనం ఎప్పుడో పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కలిసిన మాట వాస్తవమే కావచ్చు అదేమైనా నా జీవితంలో అపురూపమైన సంఘటన నేను ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వైష్ణవి నువ్వు కాలేజ్కి వచ్చిన రోజే నేను నేను గుర్తించాను నీ మనసులో నేను ఉన్నానో నేనో నాకు తెలియలేదు అది తెలుసుకోవడానికి నేను చుట్టూ తిరిగాను నీతో మాటలు పడ్డాను నువ్వు నన్ను ఇంకా మర్చిపోలేదన్న సంగతి మీ పెద్దాన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను ఈ లోగా మా బాబు అంటే నాకు ఇష్టం అందుకే అతనితో పెళ్లి కొప్పుకున్నాను కాదు మీ నాన్నకు భయపడి కాదు ఇష్టపడి అంత ఇష్టపడి చేసుకునే దాన్ని అయితే ఇన్నాళ్ళు ఆ చేతి మీద పచ్చపొట్టు ఎందుకు ఉంచుకున్నా ఇప్పటికైనా అర్థమైందా నువ్వు విన్నది ఊహించుకున్నది అంత అబద్ధమని ఈ చేతి మీదే కాదు నా మనసులో కూడా నేను యుఎస్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను ఈ పరిస్థితుల్లోనా పాపం వదిలించుకోవాలంటే కాశీకి వెళ్ళాలంటారు నా ప్రేమను మర్చిపోవాలంటే నేను ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవాలి ఏమిటి వెళ్ళిపోతావా అవునమ్మా నేను రోడ్డు వేయిస్తే మీరు సంతోషపడ్డారు అదే రోడ్డు మీద నేను తాగి పడిపోతే మీరు భరించగలరా నేను బస్సు వేయిస్తే మీరు ఆనందపడ్డారు అదే బస్సులో నేను పిచ్చివాడ్లా తిరుగుతూ ఉంటే మీరు చూస్తూ ఊరుకోగలరా గుండె మీద పచ్చపొట్టే చెరపలేని వాడిని గుండెల్లో ఉన్న వైష్ణవిని ఎలా చెరిపేయగలను నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మార్చుకో నాకు తెలుసురా కానీ ఏమిటండి మీరు కూడా నాలుగు రోజుల పుట్టినరోజు పెట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్తాడు పుట్టినరోజు అయిన తర్వాతే వెళ్తాడు చూడమ్మా వైష్ణవ్ ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పటికీ ఎండిపోనివి రెండే రెండమ్మ ఒకటి సముద్రం రెండు ఆడదాని కళ్ళల్లో నీళ్లు నువ్వు చెప్పకపోయినా నీ బాధ నాకు తెలుసమ్మ అది విష్ణుకు కూడా తెలుసు అందుకే నీ మేలు కోరే అతను అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో తెలియని కొడుకు కోసం కన్నవాడు అతని పుట్టినరోజు పండగ జరుపుకుంటున్నారు విష్ణును నువ్వు చూడాలన్నా మళ్ళీ చూడలేవు ఆఖరిసారి నీకు అతన్ని చూడాలనిపిస్తే అతని పుట్టినరోజు ఫంక్షన్ లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు చూడు
ಅಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವಿ ನೀವು ವಾಸ್ತವನ ಮಾಗಿ ತಿಳಿಸಮ್ಮ ಸಾಲ ಸಂತೋಷ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾ ಕೊಡುಗೆ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಸಂವತ್ಸರಾಲ್ಗಾ ಎದುರು ಸೂಸ್ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾಲು ಕಾದು ಕಾದು ಇಲ್ಲಾಲು
నన్ను క్షమించమ్మా నా ప్రేమ ఖరీదు నాన్నగారి ప్రాణాలైతే నాకు ఈ ప్రేమే వద్దు నేను వైష్ణవుని మర్చిపోతానమ్మా మర్చిపోతాను కొడుకును కొట్టే మగాడు ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టినోడన్నమాట అన్ని బతకనీయను నా కొడుకు కాలర్ బట్టుకుంటేనే తలకాయ నరికి బియ్యంలో పెట్టిన వాడిని ఒక్కను కొట్టినట్టు కొడితే ఆడిని వదులుతానా ఆడి తలకాయ నరికి ఇంటి ముందు గుమ్మానికి గుమ్మడి కాయలా ఎలాడదీస్తా నీ మెడలో నీ బావతో తాళి కట్టిస్తా విష్ణు 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 నాన్న విష్ణు లే లేరా నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు చూడు నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నానా కానీ నీ ప్రేమ చావకూడదనా చావకూడదు కోట్లిచ్చే తండ్రిగా బ్రతికే కంటే నీ కొరిక తీర్చిన తండ్రిగా చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కొడుకు ఐదు నిమిషాలు సింహాసనం మీద కూర్చోబోతుండగా పద్నాలుగేళ్ళు అరణ్యాలకు వెళ్ళమన్నాడు దశరథుడు మీరు ఆయన కన్నా గొప్పవాళ్ళు నాన్న నా ప్రేమకు పట్టాభిషేకం చేయడం కోసం మీ ప్రాణాలే ఇస్తానంటున్నారు విష్ణు నువ్వు నిజంగా నా బిడ్డవైంది ఆ ఎర్రాయుడు ఇంటికి వెళ్ళి వాడు చూస్తుండగానే వైష్ణవుని తీసుకున్నా ఏ 
ఎవరా నువ్వు సంగటి పిసికినట్టు పిసికేస్తానంటివే ఆ రాయలసీమ రాగి సంగటిని గొడ్డు కాలలో కలుపుకు తిన్న విష్ణుని నేనే ఆయన కూతురు కాబోయే ముగిడ్ని నేనే ఇది ఫ్యాక్షన్ భూమినా అద్దాల మేడలో పుట్టినోడివి నీకేం తెలుసురా నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలియక మాట్లాడుతున్నా ఫ్యాక్షన్ ని యాక్షన్ ని వడబోసిన ఫ్యామిలీలో పుట్టిన అసలు సిసలైన రాయలసీమ బిడ్డన్ని నువ్వు ఒక తల నరికేలోపు వంద తలలు నరుకుతా నేను బంతులతో ఆడనరా నొరికిన తలకాయలతో బంతాటాడతా నేను గోళీలు ఆడను బాములతో ఫుట్బాల్ ఆడతా ఎర్రన్నాయుడు అనే పేరు ఇనే వచ్చినావా నీ కూతురు కాన్వెంట్లో చదివేటప్పుడే ఒక కన్ను తన మీద వేశారు ఎదురు తిరిగితే నిన్నెలా వేయాలా అని రెండో కన్ను నీ మీద వేశా ఏంటి మావా ఈడితో ముచ్చట్లు నా కొద్దిలే ఈడి తల నరికి పెళ్లి పందిట్లో బూడిద గుమ్మడికాయ లెక్కన ఏడాడు తీస్తా హెడ్డు జోలికి వచ్చిన చాలా మంది హాస్పిటల్ బెడ్డి లెక్కారా నేం కోరుకున్నామ్మాయని నువ్వు కోరుకున్నావు ఒక ఆడపిల్లకు ఒకే తాలిపొట్టు అది నేను కట్టాలో నువ్వు కట్టాలో తేల్చుకోవాలంటే కత్తులతో కలబడినా సరే కర్రలతో తిరగబడినా సరే బాంబులు విసురుకున్నా సరే పల్లెలు గుచ్చుకున్నా సరే హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ మ్యాన్ టు మ్యాన్ ఫేస్ టు ఫేస్
ఆడే <laughs> హైదరాబాద్ కూడా ఫోన్ చేసి బార్డర్లో పోలీసులు వెయిట్ చేయమంట సేమలో పుట్టినోడు ఎప్పుడు సేసిన సాయి మర్చిపోడు ఆ పని సే మీ వాళ్ళందరిని వదిలేసి నాతో వచ్చేసావే నా మీద ఇంత ప్రేమ ఉన్నదానివి నీ చేతి మీద ఉన్న పచ్చబొట్టిని ఎలా చెరిపేయగలిగా మిమ్మల్ని పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకుని తప్పించుకోమన్నారు ఎస్ఐ గారు అంకలే కదా ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అవన్నీ తర్వాత ముందు మీరు బయలుదేరండి త్వరగా ఇక్కమ్మ మీ విషయం సరే సార్ మంజులు ఇలా చూస్తే మా ఉద్యోగాలు ఉంటాయా వెనకొస్తాను ముందు మీరు పదండి అట్నే పెట్రోల్ కొట్టా ఒక్క నిమిషం ఎన్ని లీటర్ కొట్టమంటారు పుల్ చేయరా లంకలోంచి బయటపడ్డావు అయోధ్యలోకి అడుగు పెట్టడానికి ఆలోచిస్తావేంటి లోపలికరా చాలా సంతోషం 
आ जाओ हम मैं नौकरी किस बिल्ड लॉपर पता मां वेल डन माय बॉय आई एम वेरी हैप्पी इधरा इधरा ना कावल से दे आ रोज़ ना स्नेक स्टोर को रुकूंगी नहीं इंटी के दिस कोस्टे वाला अन्ना ही बलराम डालने दिच्छा डो ये रोज़ ना वाइस टाउन दिस कोच नंद को मैं अम्मा ने नू यंता आनंद पड़ता ना उतर सा बिडलने नू फैक्शनिस्ट भी रोज को कम मर्डर चेंडो निको हॉबी मनुष्य ने बमुल तो बैठा रोडो निकाटा नी बैकग्राउंड एंड तो तेली सी कोड़ा माँ माना नी पहली किंतु कुपकुना रे तेल सा ना प्रेम न गौरव इंचे आलांटी उत्तम लोग वंका बेले तीचु पिंचे आरा नी कुलेदो इंस्पेक्टर सर अतर जीप लोग चिंतन चंडी ये नहीं थे आरेस्ट जैसे नॉन नी जीप पटे दिन स्टार हो ये वो बेल पेपर्स ये पल्ले कौन के अंदर रखो कोर्ट लोग नीने स्वयं का हाथर परस्ता ये जी नी दिल विद्या क्लो नी नथन जैस को लेते हैं कोको
రేపు సరిగ్గా పదకొండు గంటలకి మా ఇంట్లో అందరి సమక్షంలో నా కూతురు పెండ్లి అదే టైంకి వీడు కోర్టులో ఇది పెండ్లి పంది నీకు రణాలే తప్ప పురాణాలు తెలియవురా ఒకటి చెప్పనా మహాభారతంలో పద్దెనిమిది పర్వాలు భగవద్గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఈ పెళ్లికి మిగిలింది పద్దెనిమిది గంటలు యుద్ధం వచ్చినా సరే రాయబారం నడిచినా సరే నాకు రెండే తెలుసు చిరునవ్వుతో చెప్పడం తేడా వస్తే చిరత పులిలా తిరగపడడం విష్ణు ఇదేనా వాడి పేరు మొదట రాత్రి అయిపోగానే తోలోలు చేస్తాళ్ళి నా కొడుకు ఒళ్ళు ఎంత గాయమయ్యిందో నీ ఒళ్ళంత పుండైపోతుందే నా కొడుకు సామాన్యుడు కాడు నిన్ను నంచుకు కాదు నవ్వుని తినేస్తాడే అంకుల్ విష్ణుని కోర్టు తీసుకెళ్తానికి వీల్లేదు అంకుల్ పెళ్లి పందిరికి తీసుకెళ్దాం అవును ఇప్పుడు పదకొండు గంటలకు కోర్టులో హాజరు కాకపోతే ఏమవుతుంది అంకుల్ మా ఉద్యోగం అవుతుంది అంతేగా మీ ప్రేమ కోసం మా డిపార్ట్మెంట్ లో కొత్త ప్రాణాలు ఇచ్చాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ నా ఉద్యోగం ఎంత
బండి ఎందుకు అవ్వారు చూడండి ఈ రోజు పదకొండు గంటలకు కోర్టులో హాజరుపరచవలసిన ఒక ముద్దాయి కర్నూలు నుంచి వెళ్తున్న స్పెషల్ ట్రైన్ లో పారిపోతున్నాడని అతన్ని పట్టుకునే వరకు బండి ఆపమని డిఐజీ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఎవరా ముద్దాయి ఆ ముద్దాయి పేరు విష్ణు
वैष्णवी तेरगबड़ी साधु 